ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్లో బాడీ మెజర్మెంట్ని బట్టి ఏ సైజు ఏంటో అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కదండి ఈరోజు వచ్చేసి ఆ సైజులకి షోల్డర్ మనము ఏ ఏ సైజు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ అలా సైజెస్ వచ్చినాయి కదండి ఆ సైజెస్కి మనం ఎలా షోల్డర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఆమ్ హోల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఆమ్ రౌండ్ ఎలా వస్తుంది అసలు పొడవు బ్లౌజ్ పొడవు సైజును బట్టి బొడు బ్లౌజ్ పొడవ ఎంత పెట్టుకోవాలి అంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఛార్జ్ చూపిస్తూ నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం సైజులు తెలుసుకున్నాము ఆ సైజు అనేది ఎలా తెలుసుకున్నాం ఏంటనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఆ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసేటప్పటికి ఆ సైజులను బట్టి మనము పొడవు ఎంత పెట్టుకోవాలి బాడీ లూజ్ ఎంత పెట్టుకోవాలి అలాగే షోల్డర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఆమ్ హోల్ రౌండ్ ఆమ్ హోల్ రౌండ్ ఎలా చూసుకోవాలి ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను పదండి ఫ్రెండ్స్ మనం మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు చార్ట్ చూపిస్తాను కదండి ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూపించిన చార్ట్ అయితే ఇది ఆల్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ చార్ట్ ఆఫ్ సైజు సైజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా వేసుకుని మీకు ఆ వీడియో అనేది నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పానండి ఆ వీడియో లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సైజులను బట్టి మనము షోల్డరు ఆ సైజులను బట్టి సైజులను బట్టి మనం లెంత్ ఎంత పెట్టుకోవాలి బాడీ లూజ్ ఎంత పెట్టుకోవాలి అలాగే షోల్డర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి బాడీ లూజ్ను బట్టి క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేసుకోవాలి అలాగే ఆర్ హోల్ డౌన్ ఎంత పెట్టుకోవాలి ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఏంటనేది అలాగే ఆర్ హోల్ రౌండ్ వస్తుంది కదండి రౌండ్ రౌండ్ తీస్తాం కదా మనం ఆర్ హోల్కి అది ఎలా ఎంత ఎంతవరకు తీసుకోవాలి ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందామని మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి సైజు ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చిందండి ట్వంటీ సిక్స్ సైజుకి లెంత్ మనం బ్లౌజ్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి డాట్ పాయింట్ వరకు పట్టుకునే లెంత్ ఆ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి పన్నెండు ఇంచెస్ నేను ఆ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ వీడియో కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తానండి ఎలా కొలుచుకోవాలి అంటేనేది దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ సైజుకి లెంత్ వచ్చి పన్నెండు అలాగే బాడీ లూజ్ థర్టీ వస్తుందండి ట్వంటీ సిక్స్కి థర్టీ అంటే ఆల్ రౌండ్లో రౌండ్లో మొత్తానికి థర్టీ వచ్చినప్పుడు మనం నాలుగు పార్ట్స్ మీద చేసుకుంటాం కదా ఫ్రంట్ రెండు పార్ట్స్ బ్యాక్ రెండు పార్ట్ల మీద మడత పెట్టి మనము మెజర్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు మనకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలండి మన డబల్ మీద వచ్చి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలి ఎక్స్ట్రా ఖర్చుకి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి నేను చెప్పేది అలా ఇప్పుడు నేను మెయిన్ అసలు ఈ బాడీ లూజ్ చెప్తున్నాను ఖర్చులు అనేవి మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవాలి టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ సైజుకి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుందండి నెక్స్ట్ షోల్డర్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలండి వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ఇంచెస్ షోల్డర్ అనేది మనము పెట్టుకోవాలి అలాగే ఆర్ హోల్ డౌన్ కూడా సేమ్ షోల్డర్ ఎంత అయితే పెట్టామో అంతే షోల్డరు ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ కూడా అంతే పెట్టుకోవాలండి అంతే పెట్టుకుని మనము ఈ మూల నుంచి వన్ ఒకటి పావుకండి మనం ఇలా ఎల్ షేప్ తీసుకున్నాం కదా ఎల్ షేప్ దగ్గర నుంచి ఒకటి పావుకు పెట్టుకుని ఒకటి పావు నుంచి ఐదున్నర వచ్చేటట్లుగా మనము ఈ ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ అనేది ఐదున్నర వచ్చేటట్టుగా మనము పెట్టుకోవాలండి ఐదున్నర ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంచెస్ మనము ఇది యాడ్ చేయవసరం లేదండి మనకి మీకు ఈ థర్టీ సైజుకి ఎలా వస్తుంది అనేది నేను చెప్తున్నాను ఐదున్నర ప్లస్ ఐదున్నర చూస్తున్నారు కదండి పదకొండు ఇంచులు పదకొండు ఇంచులు పదకొండు పదకొండు ఇరవై రెండు అండి అంటే మన బాడీ మొత్తం ఇరవై రెండు వస్తే దానికి ఫోర్ ఇంచెస్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఆమ్ హోల్ రౌండ్ ఫోర్ ఇంచెస్ తక్కువగా ఇలా వచ్చేటట్టుగా మనము చూసుకోవాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి దానికి ప్లస్ కలుపుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ సైజ్ అనేది వచ్చేస్తుందండి బాడీ లూజ్ వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఒకసారి చెప్తాను చూస్తున్నారు కదా ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే ఆర్మ్ రౌండ్ 5.5 పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ పదకొండు ఇది ఒక హ్యాండ్కి స్కండి ఆమ్ హోల్ రౌండ్ రౌండ్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ కలిపి ఒక ఒక హ్యాండ్కి ఒక హ్యాండ్కి ఇది అలాగే ఇంకొక హ్యాండ్ ఉంటుంది కదా దానికి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది పదకొండు పదకొండు ఇది రెండో హ్యాండ్ పదకొండు పదకొండు ఇరవై రెండు అండి ఇరవై
అలాగే బాడీ లూజ్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ టూ థర్టీ టూ నాలుగు పార్ట్స్ మీద ఎయిట్ అండి నాలుగు భాగాలు చేసుకుంటే ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ టూ అలాగే షోల్డర్ వచ్చి ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ ఇది ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ పెడితే షోల్డర్ వాళ్ళకి జారిపోతుందండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫైవ్ నుంచి పెట్టకూడదు అదే ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కొంచెము లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళలోనే కొంచెం కొంచెం బాడీ ఉన్న వాళ్ళకైతే కనుక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ వీళ్ళకి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ సిక్స్ వచ్చేటట్టుగా మనము చూసుకుని దానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ పన్నెండు మళ్ళీ ఇంకొక హ్యాండ్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇది కూడా పన్నెండు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ సైజ్ వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలండి ప్లస్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా చూసుకోవాలండి ఎవరికైనా సరే మనము బాడీ లూజ్ అలా ఆర్మ్ రౌండ్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ ఇంచెస్ మనం వచ్చిన దీనికి ట్వంటీ ఫోర్కి ఫోర్ ఇంచెస్ యాడ్ చేసాము అలాగే థర్టీ సైజ్ కండి థర్టీ సైజ్కి బాడీ లూజ్ వచ్చి లెంత్ వచ్చేసాడు పన్నెండు బాడీ లూజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నాలుగు పార్ట్ల మీద ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ కదండి థర్టీ ఫోర్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే షోల్డర్ ఫైవ్ ఆర్మ్ హోల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఆర్మ్ రౌండ్ వచ్చేటప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇది ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో నేను చూపించాను కదా అలా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చూడండి తెలుస్తుంది ఎవరి సైజుకి అయినా సరే అలా చేసుకోవచ్చును తర్వాత థర్టీ టూ సైజు థర్టీ టూ సైజుకి పన్నెండు నర్ర పెట్టుకోవాలండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత థర్టీ సిక్స్ బాడీ లూజ్ వస్తే ఫోర్ పార్ట్స్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే మనం నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది అలాగే షోల్డర్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ వచ్చేసి ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ అండి మనం ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ డౌన్ చూసుకుంటాం కదా ఆ డౌన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ ఇంచెస్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంచెస్ సెవెన్ ఇంచెస్ పద్నాలుగు 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 ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదికి నాలుగు కలుపుకోవాలండి థర్టీ టూ సైజు కంపల్సరీగా ఈ ఈ ఏదైతే ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్లో మనకి వచ్చిందో లేదో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ బాడీ సైజ్ దీన్ని బట్టి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చును తర్వాత థర్టీ ఫోర్ సైజ్కి బాడీ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలండి అంటే మన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి దాట్స్ వరకు థర్టీన్ ఇంచెస్ లెంత్ పెట్టుకోవాలి బ్లౌజ్ లెంత్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ బాడీ లూజ్ ఉంటే కనుక నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోల్డింగ్ చేసినప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి అలాగే షోల్డర్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేటప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా సిక్స్ మీరు కొంచెం మనకి తగ్గింది మనం ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ మనకి కరెక్ట్గా రావట్లేదన్నప్పుడు సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు కూడా వీళ్ళకి మనము పెట్టుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ రౌండ్ తీసినప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనుకోకండి కొంచెం మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలని చిన్న ఆశతో నేను అలాగా ప్రతిసారి కూడా మీకు ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ ఇలాగ ఇలాగని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ సైజ్ అండి థర్టీ సిక్స్ సైజ్కి పదమూడు ఇంచులు పొడవు పెట్టుకోవాలి నలభై ఇంచులు వస్తుంది బాడీ లూజు నలభై నలభై ఇంచులు వచ్చినప్పుడు మనకి పది ఇంచులు పెట్టుకోవాలండి టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత సిక్స్ ఇంచెస్ షోల్డర్స్ పెట్టుకోవాలి ఆర్ హోల్ డౌన్ వచ్చి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఆర్ హోల్ రౌండ్ వచ్చి ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ప్లస్ ఫోర్ ఇది ఇది నేను ఎందుకు వేశానంటే ఈ వచ్చిన దానికి మీరు నాలుగు భాతలు చేసుకుంటే ఎనిమిదిని నాలుగు భాగాలు చేసుకున్నప్పుడు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిదులు చేసుకుని ప్లస్ ఫోర్ కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఎయిట్ సైజ్ అండి థర్టీ ఎయిట్ సైజ్కి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పదమూడు నర్ర పెట్టుకోవాలి పొడవు నలభై రెండు బాడీ లూజ్ వస్తుంది బాడీ లూజ్ నలభై రెండు వచ్చినప్పుడు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూడండి నేను ఫస్ట్ షీట్తో చూపించాను కదా బాడీ లూజులు హై బ్రష్ చూపించా కదా ఈ బాడీ లూజులను బట్టే మనం ఇది పెట్టుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత షో ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ సైజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు పొడవు పెట్టుకోవాలండి పద్నాలుగు పొడవు పెట్టుకుని బాడీ లూజ్ వచ్చి నలభై నాలుగు వస్తుంది నలభై నాలుగుకి పదకొండు నాలుగు భాగాలు చేస్తే పదకొండు అండి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి షోల్డర్ వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి వీళ్ళకి
సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలండి వీళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ ఇంచెస్ మనకి ఆమ్ రౌండ్ రావాలి అప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ సైజ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది టెన్ ప్లస్ నాలుగు పదులు నలభై ప్లస్ నాలుగు ఫార్టీ ఫోర్ చూసారు కదా ఇలా వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి దీనికి దీనికి క్యాలిక్యులేట్ అయిందా లేదా మనం ఒకసారి ఏ బాడీకి అయినా సరే ఈ బాడీ వచ్చినప్పుడు దీన్ని పెట్టుకుంటాం కదండి ఆర్మ్హోల్ రౌండ్ ఇంత రావాలి ఖచ్చితంగా ఇంత రావాలి ఇంత వచ్చినప్పుడు దీనికి 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 మ్యాచ్ అయిందో లేదో మనము బాడీ లూజ్ని బట్టి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ సైజ్ అండి ఫార్టీ సిక్స్ సైజ్కి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పొడవ పెట్టుకోవాలి అలాగే బాడీ లూజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వస్తుంది యాభై వస్తుంది అలాగే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నాలుగు భాగాలు చేసినప్పుడు వస్తుంది అలాగే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి షోల్డర్ పెట్టుకోవాలి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్మ్ రౌండ్ పెట్టుకోవాలి అలాగే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి మన ఆర్మ్ రౌండ్ రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ సైజ్కి అండి ఫార్టీ ఎయిట్ సైజ్కి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పొడవు పెట్టుకోవాలండి వీళ్ళు హైట్గా కొంచెం పర్సనాలిటీగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి గుర్తుంచుకోండి సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వరకు పొడవు పెట్టుకోవచ్చును నెక్స్ట్ బాడీ లూజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ టూ వస్తుందండి వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ టూ వచ్చినప్పుడు థర్టీన్ ఇంచెస్ మనం ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి దానికి ఎక్సెస్ మనము ఖర్చులు అనేవి వీటన్నిటికీ కూడా ఖర్చులు అనేవి మనం ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలండి టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ ఖర్చెస్ ఖర్చులు కలుపుకోవాలి కంపల్సరీగా వీటన్నిటి కూడా ప్లస్ టూ ఖర్చులు కలుపుకోవాలండి వీటన్నిటి ఖర్చులు మాత్రం కంపల్సరీగా కలుపుకోవాలి వేటికైనా సరే మనకు ఇవి పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి ఖర్చులు కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టాల్ స్టాల్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఆర్మ్ డౌన్ వచ్చేసేప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వచ్చేటప్పుడు పదకొండు ఇంచులు నాలుగు పదకొండు నలభై నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఫార్టీ ఎయిట్ చూసారు కదా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలండి ఇది ఇది మొత్తం మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి చాలా ఈజీగా ఎవరైనా సరే ఈ చార్ట్ చూసి బ్లౌజ్ అనేది కట్ చేసుకోవచ్చు బాడీ లూజెస్ బాడీ మెజర్మెంట్స్ మీరు మీ బాడీ మెజర్మెంట్స్ బట్టి మీరు బ్లౌజ్ అనేది కట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు షాల్ట్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఈ ఈ లూజ్లు వచ్చినప్పుడు ఈ లూజ్లు ఎవరికైతే ఉన్నాయో ఆ లూజ్లను బట్టి చూసుకుని ఆ లూజ్లకు తగ్గట్టుగా ఈ షోల్డరు ఆమ్ డౌన్ అలాగే ఆమ్ హోల్ రౌండ్ ఇవి కంపల్సరీగా మీరు పెట్టేసుకుని ఎవరైనా బ్లౌజ్ కట్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి నేను అనుకుంటున్నాను కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కనుక అందరికీ చాలా బాగా ఈజీగా ఉంది ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది మీరు కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలో మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఇంతేనండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారి దగ్గర సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్ర